ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എം എസ് ഇ സി ടിപ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നടുവേദന മാറ്റാനുള്ള ഒരു കാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതറിയാൻ മതിയാവും അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നടുവേദന മേലുവേദന എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു കാപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നടുവേദന അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ആളുകളിലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് എനിക്കും കൂടി ഉള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ നടുവേദന അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ടു നേരം വെച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി നല്ല മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നടുവേദന ഡിസ്ക് കാരണമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് വരാറുണ്ട് ഡിസ്ക് തള്ളിയ പ്രശ്നമോ അതേപോലെ തേമാനോ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വേദന ഉള്ളവർക്കും ഇത് കുടിക്കാവുന്നതാണ് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം അവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇത് തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണാൻ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബല്ലേക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉലുവ വേണം ഉലുവ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് വേദനകളൊക്കെ അകറ്റാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് ഉലുവ ഉലുവക്കഞ്ഞിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ കർക്കിട മാസം അപ്പോൾ ഉലുവ അങ്ങനെയും നന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കടുകാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഉലുവൻ്റെ നേർ പകുതി നമ്മൾ കടുക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അളവൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി കടുക് ആ ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ മതി അതത്ര തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഉലുവ ഒന്ന് ഇട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവ ഒക്കെ തന്നെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കടുക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പൊരിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവക്ക് അതിനിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് വേവ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉലുവ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവക്ക് ഇതാ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അധികം കരിഞ്ഞു പോവാതെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം അധികം കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടുകും കടുക് ആ ഒരു ചൂടുള്ള പിന്നെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടുക് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ കടുക് ഒരുപാടൊന്നും കരിഞ്ഞു പോവണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും ഇളക്കിയാൽ പൊരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്താൽ ആ ചൂടുന്ന് തന്നെ ഈ കടുക് ആയിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ രുചി വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടും വറു വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പിലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കാപ്പി റെഡി ആക്കാനുള്ള പാത്രമാണിത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാല് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെള്ളം കൂടി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാല് തിളച്ച് വരട്ടെ പാലും ആ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ മധുരത്തിന് കുറച്ച് ഒരു കഷ്ണ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ആണ് നല്ലത് ശർക്കര അതിൽ കിടന്നൊന്ന് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് ശർക്കര ഒക്കെ അതിൽ കിടന്ന് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കും പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പാല് ചേർത്തോണ്ട് അടുക്കി പിടിക്കുന്നതിനാണ് പാല് ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കട്ടക്കാപ്പിയിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പാല് നമ്മളെ കാൽസ്യം ഉള്ള ഒന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽസ്യക്കുറവ് കൊണ്ട് നടുവേദന വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പാല് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പാല് ഇഷ്ടമല്ല കട്ടൻ കാപ്പിയിലും റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കടുകും ഉലുവയും നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്
ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കുടിക്കാൻ അത്ര സമർപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിപ്പോൾ അത് കുടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയൊരു ടിപ്പുമായി ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ ഇതുവരെ എൻ്റെ എം എസ് സി സി ടിപ്സ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാ